selamlar sevgiler yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz bu akşam arabadan selam vermek istedim hep böyle bir önceki akşamdan başlatıyorum ya videolarımı olmuş hmm, çok güzel olmuş Ümit e, buraya telefon koyacağı koymuştu evet. sonrasında değiştirdi süper oldu şimdi değil mi hmm, güzel evet, evet. Ocak kaliteli olunca şey de değişiyor. <gülüyor> Çekim de değişiyor. Açısı değişiyor. Öbürü biraz daha tavana alıyordu. <gülüyor> Aküsü gitmiş. Şaka yapıyor. Vallahi. Evet yeni arabanın aküsü mü biter? Mutfaktan videoma başlamadan önce e, bugün bakalım Ümit'in başına neler gelmiş, neler yapmış. İzleyelim bakalım. Merhabalar efendim. Herkese hayırlı günler, günaydınlar, iyi günler. Ee, hastane randevuma gidiyorum. 8 Kasım 2024, 9 çeyrek geçe, saat 9. Hemen gidip arabayı park edip içeri girmem lazım. Umarım geç kalmam. Bu şey kontrolü artık her şeyi baktırdım ama bu sefer sadece sinirlere bakılacak. Ayak, he, şey bacak ağrılarımla ilgili. Ee, bakalım hayırlısı, bunu da bir yaptıralım. Ondan sonra ne olacak duruma göre. Çünkü hep bütün her şeyi denedik yani bu bütün röntgenler, MR'lar falan çekildi ama bir şey çıkmadı. Bir bunu da yapsınlar. Bir de bu kaldı ama çok kötü. Şu an biraz azaldı bacak ağrılarım ama yazın çok kötüydü ya. Şu anda da var ama hani yazdaki gibi değil. Şey, e, bu şeyler de çok uzun. Verilen randevu tarihleri de çok uzun ya. T yazın aldık, Kasım oldu zaten. Kaç ay oldu? Üç ay oldu randevu alalı. Şey diyorlardı, millet randevuya gelmiyor falan. Birisi de yorum altına yazmıştı da Herkes zaten randevu günü gelene kadar iyileşiyor diye Ama ara ara vurduğu için Yine de gidip baktım bir de zaten almışım randevuyu İptal ettirmedik Hayırlısı bakalım ya Bu arada dün günü hatırlatanlar için çok teşekkür ederiz Bu unutmayıp da beni düşünüp de e, randevusu vardı diye çok teşekkür ederim Allah sizi eksik etmesin inşallah Allah size de sağlık saat versin huzur bereket güzel bir gün güzel günler daha doğrusu şiir okuyorum sanki şu an <gülüyor> Yok bir yandan da trafik var ya trafik de cebelleşiyorum. E zaten daha da fazla hızlı gitme şansım yok. Bakalım hayırlısı yetişir mi umarım. Evet şu an koşturuyorum. Arabayı bir yerlerde bıraktım ama attım artık üstünden. Şimdi hastaneden çıkarken sonuçlarımı aldım. Tabii ben bu arada bir de şey için koşturdum. 8 lira bir ödeme yapmam gerekiyormuş. Ve de üzerimde hiç nakit yok. Normalde arabada cüzdan oluyor da o da diğer arabada kaldı. İşte ee, üzerimde bir tane kart var bankanın. O kartın olduğu da ATM yok burada. Sonra başka bir ATM'den kodla çektim. Bir şeyler yaptım falan. Böyle bir koşuşturmam da oldu tabi arada. Sonuçlar şimdi bir arabada bakacağım. Evet biraz şöyle çekmeye çalışıyorum. Yani normaldir diyor ama duygusal iletiler normaldir. Motor iletiler normaldir. Bu inceleme normal olarak değerlendirmiştir. 
teknoloji uzmanı. Yani buralarda da böyle böyle şeyler. <gülüyor> Efendim yani bir yandan da tabii ki böyle olumlu çıkan sonuçlara e, seviniyorum. Yani bir yandan da derdimi çare bulamadığımdan üzülüyorum. Umarım zamanla geçen bir şeydir. Bu aralar birazcık azaldı. Belki de hani daha da azalır sonradan zamanla geçer. Eee... Böyle elektrik falan veriyorlar kollarıma. İlk başta böyle elime falan elektrik verdiler. Dirsekten falan. Hatta dedim ki ya benim derdim bacakla alakalı ama yok dedi ilk önce el. Bir tane de bacak bakacağız dedi. Tabii sonradan da bir tane bacağın tekine baktılar böyle ufak ufak elektrik veriyorlar. Ee, bilmiyorum. Ya da ben elektrikçi, elektronikçi olduğum için belki zamanla elektrik iyi iyi. Bunların elektriğiyle Uyumamış olabilirim. Zaten bünye elektriğe alışkın olabilir. Anam güneş bana geldi ya direkt. <gülüyor> Hayırlısı ne diyeyim. Allah dert verip derman arattırmasın. Herkese sağlık şifa versin inşallah. Şimdi bir derdim daha var. Bu derdim de diğer arabanın Aküsünü değiştirmem lazım bugün çünkü birkaç gün kullanmayınca aküsü iptal olmuş. Geçen bu Kangoya sıfır akü aldıydım. Onun aküsü biraz idare eder diye düşündüydüm ama o da yani tam da tesadüf son zamanını yaşamış meğerse. Şimdi diğer arabaya akü alacağım. Onunla uğraşacağım. Yine başlıyoruz. Daha kahvaltı da yapmadık. Sevilay'ı almadım. Yatsın dinlensin. Onunla bir işim yok zaten. Bu arada para aradım ama genellikle Sevilay yanımda olduğu zaman para oluyor onda. Ya da arabada oluyor. Bugün de tam ters zaman. Ben bugün bir de para hani olayı çıkacağını düşünmüyordum. Ufak bir ödeme yapmam gerekiyormuş. 8 lira gibi. Onun için bile uğraştım ya. Anam bu. Ne güneş var böyle soğuk mu sıcak mı belli değil ya. Bir bakalım efendim gidişata. Teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Seninle şey yaptı. Evet. Eski arabayla yeni araba nasıl çalışıyor? Abi eksiği karıştırmamız lazım. Hangi sınıfta? Bu artı ama diğer tarafı nasıl anlatıyor? Bu artı, bu artı. Tamam. Tamam, bu artı abi. Bu artı abi. Artı, artıya takıyoruz. Yapamıyorum. Aha, akü yok. Aküyü çalmışlar. Evet, buradayız. İzzet Usta şu an diğer arabada aküyü değişecek. İzzet Usta'mın yeri. Akümüzü de yenileyik zaten ya. Kafamdaydı ama biraz idare eder diye düşünmüştüm. Ama olmadı. 3-4 gün yatırınca arabayı hemen bitiverdi. Diğer araba tamir ettiği de bizim mahalleden zaten Ömer abi. Hacı Ömer. Usta ustamın önden görüş yeri, dükkanın önü, hep ince akücüyüz. Arabanın sağ sinyalinde de sorun vardı bu arada, onu da bakıyoruz. Bu adamın da dükkanı kapalı ya, o sürekli kapalı hep. <gülüyor> Bizim inanın dükkanı. Final tabi normaldir daha 11 gibi falan anca geliyor. Ben bugün çok erken kalktım. Burası da annemlerin mahallesi. Yine bir ATM mevzusu. 
Tabi adama para vereceğiz. Bilmiyoruz ki ne kadar vereceğimizi. Şimdi 3200 lira para çekeceğim. ATM'ye geliyor. Evet. Maddiyat olayını da hallettik. Şimdi araba tamir muhabbetimiz bitti efendim. Evet. Araba tamir muhabbetimiz şu an bitti. Yani bu tamir derken akü olayı ben bitik olduğunun farkındayım ama hani 2-3 ay idare eder diye. Çünkü geçen ay kangonun günü değiştirdiydim. Ee, bu da biraz idare eder gibi duruyordu ama araba 3-4 gün yatınca etmediğini fark ettim. Çünkü bu da önemli bir şey yani. Çünkü sürekli de uğraşamayız. Hem de arabaya zarar verebilecek bir şey. Akü önemli. Yani motor kalbi ise arabanın akü de ciğeri. <gülüyor> Öyle diyelim. Yani bunu hallettik. İyi bu da aradan çıksın bari. Bu nasıl olsa o yapılacak bir şeydi. Yani ekstradan Allah kaza bela vermesin. Ekstradan çıkmış bu olay değil. Olması gerekendi zaten. Şimdi şimdi şey diye düşünüyorum. Börek alayım. Evet. Böyle biraz börek alayım. Sonra da gideyim. Sevilayla. Olabilir. Evet. Aa burada börekçi var. Tamam. Evet. Böreğimi aldım. Kıymalı mı? Sonra küt böreği. Sonra poğaça. Gidiyoruz efendim. Şimdi eve uğrayayım. Eve uğrayayım diyemedim de. Eve uğrayayım değil. Eve uğrayayım. Öyle oluyordu galiba. Tabii uğrayayım değil ne? Uğrayayım ne? Uğrayayım. Hava güzel. Kasım ayındayız. Ama gene de güneşimiz eksik değil. Havamız sıcak soğuk gibi. Soğumuz da var ama güneşi seviyorum. Artı bir pozitif. Buyurun efendim. Bak ne kadar pozitifim. Günaydınlar. Bana günaydın. Ümit'e değil. Ben bugün saat kaça kadar sana, uyumuşum? Sana romantik yemek getirdim ha. Romantik yemek mi? Tabii. Hanımefendi. Daha tepçeye koyayım yatağınıza mı getireyim? Bak. Küt böreği, kıymalı börek, poğaça. Dur bir. Romantikliği. Evet, Böreği. Şeker atmış mı? Bak şeker de var. Of. Üç tane böyle gitmiş. Bak. Ne yapayım daha yatağına mı getirin tepsiyle? Allah'a süper Allah. yenmez orada. Günah. <gülüyor> ben niye bu kadar uyudum bugün? Ya. O sessizlikti ya. Oh ne uyudum. 3200 lira vermiş adama benziyor mu? 3200 mü verdim bunlara? Buna değil. Bununla beraber. Tabi bunlar da var. Sen ne yaptın sabah sabah? Yani gittim bir de hastanede bir para istediler. 8 lira yatır diye. <gülüyor> 8 lira nerede? Yok. <gülüyor> gittim yapı krediden borç aldım. <gülüyor> <gülüyor> e, finans ATM'si yok. Girdim buradan kare kodla. 100 lira şimdi onu geliyor diyeyim. Allah razı olsun. Yapı krediden. <gülüyor> 100 lira borç verdi bana orada gitti diye aldı işini gördü evet, geldi diye. Sabah sabah adrenalinler yaşamışsın. Sen ne diyorsun ya? Ben bu videoyu da çektim sana atacağım videoları. Valla süpersin. Ben hemen çay demleyeyim. Ay. içinde kaldım. Prenses gibiydim bugün. He? Prensesti. Evet çok iyi. Ya yaz zaten ben kendim daha iyi halledeyim hemen koştur oradan. Ama sen olmanın cezasını çekiyorum senden alırdım 10 lira olurdu. <gülüyor> Yani TR geldi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bende de yoktu. Ama şimdi akü ne kadar tutacağını bilmediğim için para çekmedim. Onun için gittim geldim. O normal. Hmm. Bende de bütün vardı çok çünkü. Çok uğraşmadım. Sadece bir para ödeme uğraştım. O başka bir şey yok. Gittim. ilgilendiler hemen. Ellerimi, ayağımı elektrik. Hmm. Ama sonuçlar normal yazıyor. Yani evet, şey o sana bir, bir şey vurdu geçti o zaman Geçmedi bence. Hala Geçmedi Aa, mi? Oluyor ya, kasıyor yani. Allah Allah. Artık ezelde diyorum öyle azalıyorsa belki azalıyordur zamanla. Ya da böyle elektrik bizde verdik ya şeyde masaj aletiyle. Belki o da işe yaradı. Belki de bilmiyorum. Yani. Allah beterinden korusun. Tabii tabii Allah herkese şifa versin. Amin. 
Vallahi Ümit'in videosunu izlerken ben böyle yorulduğum bir şey yaptım. Sabah sabah nelerle uğraşmış, neler yapmış, gitmiş, gelmiş. Bu gelmiştik size kahve içtik. Şimdi okul tarafına geçiyoruz. Arabaya gidiyoruz. Ama ne hava. Havada güneş var ama soğuk. Hele bizim bu aradaki rüzgar hiçbir yerde yok. Çocukları aldık, eve bıraktık, Göktuğ'u kursa bıraktım. Sonrasında biliyorsunuz ki çocuklara söz vermiştim Dubai çikolatası muhabbeti. Ee, kalıp aldım, sahilin aldım ama kadayıf bulamıyorum. Çünkü herkes aldığı için kalmamış, yufkacıya gidiyorum uzak mesafeye. Ee, kadayıfımı da alıp çocuklara verdiğimiz sözü tutacağız. En büyük söz zaten öyle tuttuk, fıstık kezmesini almış içine. Ha, bana sorarsanız gerek var mı? Asla gerek yok. Ama görüyorlar, istiyorlar, duyuyorlar. Ümit de kıyamamış. Ümit onay verdiği bir şeyi ben de dedim. Devamını getireyim. Göktuğ kurstan geldikten sonra yaparız inşallah. Valla hava bizim o taraf soğuk ama buralar iyi, güneşli. Yufkacıdan kadayıfı alıp eve çıkacağım inşallah. Öyle dışarıdan böyle size bir selam vereyim dedim tekrardan sonbaharın yaprakların güzelliği kadayıfı buldum böyle pakette satılıyordu ee, geri kalanıyla da muhallebilerek kadayıf yaparım şimdi artık eve gidiyorum mahalleleri inşaat Evden çıkarken en son su vardı ama şu anda var mı yok mu bilmiyorum. Bu takırtıya yoktur diye düşünüyorum yani. Tüm altyapı değişiyor. Üçlerimi hallettim, eve geldim. Hemen gözleme yaptım. Ümit'e kaşarlı, sucuklu, o onu yer. Onlar pişerken aldıklarımı göstereyim. Vallahi şunu var ya o kadar tesadüf buldum ki 80 liraya. Bizim turuncu hom var ya burada. Öyle bir bakayım dedim. İnternete görmüşüm 160 liraydı. Vallahi buldum. Kalıp bununla yapacağız. Göktuğ'a sürpriz olacak. Kızlar görünce çığlık çığlığa bastılar. Ee, neymiş Dubai çikolatası malzemeleri bak burada e, tarif de vermişler 1 yemek kaşığı tereyağı 5 yemek kaşığı kadayıf 2 yemek kaşığı tahin 2 yemek kaşığı dolu fıstık ezmesi 2 yemek kaşığı fındık içi 250 gram çikolata tereyağını eritelim ocakta tahin falan yapalım Bunları zaten tarifi de var burada. Tarifi ile birlikte. Burada var. Ya şeyi anlayamadım. Kaba dökeceğiz ya. O kabuğu yağlayacak mıyız? Bermaro usulü. Nerede yazıyordu? Kaldığım yeri unuttum. Şimdi bir çikolata koyalım. Ocak ayı. Bermaro usulü çikolata eritelim. Yarısını kullanacağımız kabın içine döküp donduralım falan diye böyle bakacağım. Ee, onu da 80 liraya aldım diye mutluyum. Belki daha uygun adı vardır ama ne bileyim ya ben çok dediğim gibi e, tesadüf oldu işte hepsi. Kadayıfını aldım. Çikolatasını aldım. Şimdi hemen yemeğini ayarlayayım. Tamam. Azıcık da böyle mis gibi bir gözleme. Biraz kalsın. Kanımızı gösterdik. Kadayıfımız şu şekilde. Yurtacıdan aldım. Kavrulmuş. Şu 
köyde bunlar da indirime düşmüştü. Beyaz çikolata desen yaparım diye aldım. Ya maliyeti ya gerçekten maliyeti yüksek. Tahinim yoktu evde. Tahin pekmezli olarak vardı. Şöyle tahin aldım bu kabı. Bunu bir ayrı vlog yapacağım. Burada malzemelerini gösterip. Günden çekirde kaldım. Dekat da muydu? Dakota çekirde kaldım. Ee, ayrıca şöyle binden terlik aldım. Çok güzel terlikler bayıldım. Biraz bir 37-38 aldım hep terlikleri. Neden? Benim ayağım 36 ama e, büyük almak istedim. Şuna bayıldım. Şunu gerçekten o kadar beğenerek aldım ki tek numarası vardı. 37 idi. Onu aldım. Şu simli detayı çok hoşuma gitti. Ya kışın ben aslında çok bu tarz terlikler giymiyorum ama ne bileyim aldım. Bunu giyeceğim şimdi. Bir de ne aldım? Sakız aldım. Bu arada bilmiyorum neden böyle çok çok sakız çiğnemek istiyorum. Çiğniyorum da falan. Nanile işte. Bunları da çocuklara aldım. Şöyle şu ana gitti. Şu terliği bir deneyelim. Zaten Anam ne kadar kuvvetli. Ay bunlar harika oldu. Çok beğendim. Görünmüyor ama ben beğendim. Böyle ilk başta bir kabarıklığı var ya. Ayağımdan çıkıyor gibi ama güzel oldu. Ee, ben bu videomun burada sonuna geleyim. Çünkü bu akşam sanırım iki tane video paylaşacağım. Dubai çikolatası ile birlikte. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Terliklerimin güzelliği. Çok beğendim. Bimden 75 lira sizler de alın.